ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഉള്ളുപൊട്ടിയ മുണ്ടക്കൈക്കും ചൂരൽ മലയ്ക്കും അതിജീവന പാതയൊരുക്കി ട്വന്റി ഫോർ ആശുപത്രികളിൽ മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ സഹായ പ്രഖ്യാപനവുമായി കെ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വീടുകളും മുപ്പത് പേർക്ക് ജോലിയും പ്രഖ്യാപിച്ച ഫ്ളവേഴ്സ് ചെയർമാൻ ഗോകുലം ഗോപാലൻ സൈന്യം ഉൾപ്പെടെ രക്ഷാ സംഘത്തിന് ആദരം ദുരന്തബാധിതർ ഉൾപ്പെടെ വൻ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ട്വന്റി ഫോർ പ്രേക്ഷകരുടെ വയനാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം സി പി ഐ എമ്മിനെ ഞെട്ടിച്ചും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയും ആരോപണ ശരങ്ങളുമായി നിലമ്പൂർ എം എൽ എ പി വി അൻവർ എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാർ കുപ്രസിദ്ധ ക്രിമിനൽ എന്നും പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ശശി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുഴിയിൽ ചാടിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണം കോഴിക്കോട്ടെ വ്യാപാരി മുഹമ്മദ് ആട്ടൂരിന്റെ തിരോധാനത്തിന് പിന്നിൽ എം ആർ അജിത് കുമാർ എന്ന ആരോപണം ശരിയാകാമെന്ന് കുടുംബം പി വി അൻവറിന്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ അമ്പരെന്ന് ഇടതുമുന്നണി ഡി ജി പിയോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി മുഖ്യമന്ത്രി വസ്തുത പരിശോധിക്കുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ സി പി ഐ എം ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ബിനോ വിശ്വം അൻവറിനെ പിന്തുണച്ച് കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്ന് ബി ജെ പി പി വി അൻവറിന്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ അമ്പരെന്ന് ഇടതുമുന്നണി ഡി ജി പിയോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി മുഖ്യമന്ത്രി വസ്തുത പരിശോധിക്കുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ സി പി ഐ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് അഭിനോ വിശ്വം സി പി ഐ എം ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം തള്ളി പി വി അൻവർ തന്നെ താനാക്കിയത് പാർട്ടി എന്ന് എഫ് ബി പോസ്റ്റ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ ചൂഷണത്തിന് നിന്നുകൊടുക്കണമെന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ സിമി റോസ് ബെൽ ജോണിനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പാർട്ടിയിൽ പവർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ഇന്നലെ അന്തസ്സുള്ള വനിതകൾക്ക് കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സിമി റോസ് ബെൽ ജോൺ വി ഡി സതീശിന് രൂക്ഷവിമർശനം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളിൽ നീതി വൈകരുതെന്ന് രാഷ്ട്രപതി സിനിമാ മേഖലയിലെ ലൈംഗിക ചൂഷണ പരാതികളിൽ തെളിവെടുപ്പും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തലും തുടർന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അമ്മ സംഘടനയുടെ ഓഫീസിലും വിവിധ ഫ്ളാറ്റുകളിലും ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി മോഹൻലാലിന് പിന്നാലെ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതികരിച്ച മമ്മൂട്ടിയും ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കണമെന്നും മലയാള സിനിമയിൽ പവർ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലെന്നും മലയാള സിനിമയിൽ ദുരനുഭവമുണ്ടായെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നടി ചാർമിള വഴങ്ങാത്തിനാൽ പരിണയം സിനിമയിൽ നിന്ന് സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ ഒഴിവാക്കി ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുവരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് നടി വിൻസി അലോഷ്യസ് ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ തനിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നുവെന്നും വിൻസി അലോഷ്യസ് ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുകേഷിന് കൂടുതൽ കുരുക്ക് ആലുവ സ്വദേശിനിയായ നടിയുടെ പരാതിയിൽ തൃശൂരിലും മുകേഷിനെതിരെ കേസെടുത്തു നാളെ മുകേഷിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ എതിർക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം തനിക്ക് നേരെ ഉയരുന്നത് വ്യാജ ആരോപണങ്ങളെന്ന് നടൻ ജയസൂര്യ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും വേദനയുണ്ടാക്കിയെന്നും ജയസൂര്യയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം നിയമ പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ജയസൂര്യ വ്യക്തമാക്കി ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലെ മുഴുവൻ പേരുകളും പുറത്തുവരണമെന്ന് ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഇരകൾ മൊഴി കൊടുക്കാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതെന്നും ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയെന്നത് ആരോപണ വിധേയരുടെ ബാധ്യതയെന്നും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സിദ്ദിഖിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ പരാതിക്കാരിയുമായി പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പീഡനം നടന്നുവെന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരം മാസ്കോട്ട് ഹോട്ടലെത്തിച്ചാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ബംഗാളി നടി തന്നെ സിനിമയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തതായി അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊച്ചിയിലെത്തിയതെന്നും ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടന്നതെന്നും നടി താനാണ് മലയാളം സിനിമയിലെ പ്രമുഖർക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ ആരംഭിച്ചത് തന്നോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകുമെന്നും നടി ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ എം മുകേഷ് എം എൽ എ രാജിവെക്കില്ലെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ആരോപണ വിധേയരായ യു ഡി എഫ് എം എൽ എമാർ ഇപ്പോഴും സഭയിൽ തുടരുന്നുണ്ട് എം എൽ എ എന്ന ഇളവ് അന്വേഷണത്തിൽ ഉ
എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇ പി ജയരാജനെ നീക്കിയത് കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ എന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇ പി ജയരാജൻ പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് പിണറായിയെ കേസിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നും കെ സുധാകരൻ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതി മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേതാക്കൾ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലാണ് യെച്ചൂരി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് കൊച്ചിയിലെ യഹോവായ സാക്ഷികളുടെ പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബ് ഭീഷണി തോപ്പുംപടി മേഖലയിലെ പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എറണാകുളം കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് സന്ദേശമെത്തിയത് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേള നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കി വള്ളംകളി പ്രേമികൾ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത സർക്കാർ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ഉടമകളും വള്ളംകളി പ്രേമികളും വേണം വള്ളംകളി ജനകീയ ക്യാമ്പയിനുമായി ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂരിൽ ലഹരി പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസുകാരനെ വാഹനമിടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം തൃശൂർ ഡാൻസ് ഓഫ് ടീമിലെ ഷൈൻ എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരിക്ക് ആക്രമണം എം ഡി എം എ കടത്തുന്നുവെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് കാർ തടഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൃശൂർ എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ വീണ്ടും മർദ്ദനം തൃപ്പൂണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറെയും അസിസ്റ്റന്റിനെയും യുവതിയെയും ആൺ സുഹൃത്തും ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചു ഇരുവരെയും പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഗുസ്തി താരം വിനേഷ് ഫോഗട്ടിനെ ക്ഷണിച്ചു കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് താൽപര്യം അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്ഷണം രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം മുതിർന്നവരുമായി കൂടി ആലോചിച്ച ശേഷമേ ഉണ്ടാകൂവെന്നായിരുന്നു വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന്റെ പ്രതികരണം ആർ ഡി എക്സ് സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു നടപടി ലാഭവിഹിതം നൽകിയില്ലെന്ന തൃപ്പൂൺതറ സ്വദേശി അഞ്ജന എബ്രഹാമിന്റെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കേസ് കായംകുളം ചിറക്കടവത്ത് ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച ഒരാൾ മരിച്ചു മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരെ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തൃശൂർ ശങ്കരം കുളങ്ങരയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി കുളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു പിന്നിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനിടെ മതിൽ തകർന്ന് കുളത്തിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു ഡ്രൈവറെ ഉടൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് തടഞ്ഞുവെച്ച കോളേജിന് പിഴ വിധിച്ച് സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഇടുക്കി പീരുമേട് അയ്യപ്പ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസാണ് പിഴയൊടുക്കേണ്ടത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് പിഴ നൽകേണ്ടത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അലയടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നടത്തിയതെന്ന് ഭാര്യ സുനിത കെജ്രിവാൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കെജ്രിവാളിന്റേത് സ്വന്തമായി പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയും ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഹരിയാനയിലെ പൊതു റാലിയിൽ സുനിത കെജ്രിവാൾ മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ കൌട്രുക്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട വെടിവെപ്പ് പരിക്കേറ്റവരിൽ പോലീസ് കമാൻഡോസും ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ തിരുവനന്തപുരം പള്ളിക്കൽ കാട്ടുപുതുശ്ശേരിയിൽ യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി പിടിയിൽ കാട്ടുപുതുശ്ശേരി സ്വദേശി മുജൂബിനെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം ദുബായ് സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം വൈകുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് യാത്രക്കാർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനമാണ് വൈകുന്നത് തൃശൂർ പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യാത്രകൾക്കുള്ള ടോൾ നിരക്കാണ് ഉയർത്തിയത് പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരം കാർ ജീപ്പ് യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തൊണ്ണൂറ് രൂപയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രിപ്പുകൾക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയും നൽകണം തൃശൂർ നാട്ടിക ബീച്ചിൽ മീൻപിടുത്ത ബോട്ട് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കരയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി മുനമ്പത്ത് നിന്നെത്തിയ ഫീനിക്സ് എന്ന ബോട്ടാണ് നാട്ടിക ബീച്ചിന്റെ തെക്ക് നാഗയക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കരയിലേക്ക് കയറിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെയാണ് സംഭവം ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിലെ മുറിവാലൻ കാട്ടാന ചെരിഞ്ഞു ചക്കക്കൊമ്പൻ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മുറിവാലിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ചിന്നക്കനാലിൽ പ്രശ്നക്കാരായ മൂന്ന് കൊമ്പന്മാരിൽ രണ്ടാമനായിരുന്നു മുറിവാലൻ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും സാഹിത്യകാരനുമായ കനവ് ബേബി എന്ന കെ ജെ ബേബി അന്തരിച്ചു വയനാട് നടവയൽ ചീങ്ങോട്ടെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എഴുപത്തിയേഴാമത് സ്ഥാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന പി വൈ പി എയുടെ
കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്കായി കൊണ്ടുവന്ന ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ ലോറിയിൽ നിന്നും ഇറക്കുന്നതിനിടെ ക്രെയിൻ മറിഞ്ഞു വീണ അപകടം ഗുരുവായൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും എത്തിയ ക്രെയിനാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വൻ അപകടം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്ക കോൺഗ്രസ് തൃശൂർ അരിമ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു ആദരണീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന പരിപാടി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജെൻസൺ ജെയിംസ് അധ്യക്ഷനായി തൃശൂർ ഏറവ് അഭ്യുദയ കൂട്ടായ്മയുടെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഷികവും കുടുംബ സംഗമവും നടന്നു സി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണമേനുൻ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ അപ്പുക്കൂട്ടർ അധ്യക്ഷനായി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു വയനാട് ദുരന്തബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങായി എ ഐ വൈ എഫ് തൃശൂർ കാരമുക്ക മേഖലാ കമ്മിറ്റി ബിരിയാണി ചലഞ്ചിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ച് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ പത്ത് വീട് വെച്ച് നൽകാൻ എ വൈ എ വൈ ഐ എഫ് നടത്തുന്ന ധനസമാഹരണ ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് തുക കൈമാറി കൊച്ചിയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് യുവതി മരിച്ചു തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശി മേരി സാൻഡിയോ ആണ് മരിച്ചത് എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം വേമ്പനാട്ടുകായിൽ പോളയും പായലും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ പായൽ ഉത്ഭവ സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഹബിന്റെ തട്ടുകടയുടെ മാതൃക തയ്യാറായി ഡിയർത്ത് ആർക്കിടെക്ട് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് മാതൃക തയ്യാറാക്കിയത് മാതൃക കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് വളപ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന അൻപത്തിയഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള വിധവകൾക്ക് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ധനസഹായം നൽകുന്നു വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള വിധവകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഹരിതകർമ്മസേന പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനായി കോട്ടയം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററെയും സി ഡി എസ് കോർഡിനേറ്ററെയും കുടുംബശ്രീ വഴി നിയമിക്കുന്നു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഈ മാസം പതിമൂന്ന് അമ്പലപ്പുഴ ഹരിപ്പാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ ലെവൽ ക്രോസ് നമ്പർ നൂറ്റി ഒന്ന് നാളെ രാത്രി മുതൽ എട്ട് നാളെ രാത്രി എട്ട് മുതൽ മൂന്നിന് രാവിലെ ആറ് വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അടച്ചിടും വാഹനങ്ങൾ ലെവൽ ക്രോസ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വഴി പോകണം ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വിമാനം നാഗ്പൂരിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് ചെയ്തു ജബൽപൂർ ഹൈദരാബാദ് ഇന്തിഗോ വിമാനമാണ് അടിയന്തരമായി ഇറക്കിയത് രാജ്യത്തുടനീളം ഈ വർഷം നാൽപ്പത്തിയേഴ് കടുവകൾ ചത്തതായി ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി എൻ ടി സി എ ആണ് ഇക്കാര്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കടുവകളാണ് ചത്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചത്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഛത്രപതി ശിവാജിയുടെ കൂറ്റൻ പ്രതിമ തകർന്ന സംഭവത്തിൽ മുംബൈയിൽ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലെ ഛത്രപതി ശിവജി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് പ്രതിമാ നിർമ്മാണത്തിൽ വൻ അഴിമതിയാണ് നടന്നതെന്നും ഛത്രപതി ശിവാജി അപമാനിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് മാർച്ച് ഹരിയാനയിൽ ബീഫ് കഴിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് ഏഴു പേർ മൂന്ന് പ്രതികളെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള നാല് പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഡൽഹിയിൽ വാണിജ്യ എൽ പി ജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു പത്തൊൻപത് കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് മുപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ കൂട്ടി ഇതോടെ വാണിജ്യ എൽ പി ജി സിലിണ്ടറിന്റെ വില ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം രൂപയായി നാഗാലാൻഡിൽ ഭൂചലം റിക്ട്രസ്കേൽ മൂന്ന് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ആളപായമില്ല ജമ്മുകശ്മീരിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേതൃത്വം നൽകും ഈ മാസം നാലിന് ജമ്മുകശ്മീരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിസംബോധന ചെയ്യും പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ വീർ സവർക്കർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ക്വാലാലംപൂരിലേക്കുള്ള ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്തിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു നവംബർ പതിനാറിനാണ് ആദ്യ വിമാനം ഐ പി എസ് ഓഫീസർ രാജ്വീന്ദർ സിംഗ് ഭട്ടി സി ഐ എസ് എഫ് ഡയറക്ടർ ജനറലായി ചുമതലയേറ്റു ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് സെറിമോണിയൽ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സമ്മാനിച്ചു സി ഐ എസ് എഫിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത് ഡി ജി ആയാണ് നിയമനം മഹാരാഷ്ട്രയിലും തെലങ്കാനയിലും റെഡ് അലേർട്ട് അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാ
ബീഹാറിൽ വീട്ടിൽ തോക്ക് നിർമ്മിച്ച സംഭവത്തിൽ ഏഴുപേർ അറസ്റ്റിൽ ബോജ്പൂരിലെ വീട്ടിലാണ് തോക്ക് നിർമ്മാണം നടത്തിയിരുന്നത് ഗസയിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇസ്രോയിൽ അറുപത്തിയൊന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് ഗസയിൽ പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കം യുവൻ ഏജൻസികളായ യു എൻ ആർ ഡബ്ല്യു എ യുനിസെഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എന്നിവ ഗസയിലെ ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് റൌണ്ടുകളിലായി വാക്സിനേഷൻ നൽകും റഷ്യയിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് യുക്രൈൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തിയാറ് പേർക്ക് പരിക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ കമല ഹാരിസ് ട്രംപിന്റെ ആർലിംഗ്ടൺ നാഷണൽ സെമിത്തേരി സന്ദർശനം രാഷ്ട്രീയ നാടകമെന്ന് വിമർശനം ബ്രസീലിൽ പള്ളിയുടെ മേൽക്കൂര തകർന്ന് വീണ അപകടം രണ്ടു പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് ജപ്പാനിൽ നാശം വിതച്ച ഷാൻഷാൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ആറു മരണം നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്ക് ചൈനീസ് നാവികസേനയുടെ സർവേ കപ്പൽ ജാപ്പനീസ് കടൽ പ്രവേശിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ടോക്കിയോ പ്രദേശത്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമാണിത് പാകിസ്ഥാനിൽ മൂന്നാമത്തെ എംപോക്സ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ഒരാൾ ചികിത്സയിൽ അമേരിക്കയിലെ മിസിസിപ്പിയിൽ ബസ് മറിഞ്ഞ അപകടം ഏഴു മരണം മുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് പരിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കനത്ത മഴ ശക്തമായ കാറ്റിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം തകരാറിലായി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി അധികൃതർ ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം മാത്രം പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ജപ്പാൻ അമിത ജോലി ഭാരം കാരണം രാജ്യത്ത് മരണനിരക്ക് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം മഴക്കെടുതിയിൽ വലഞ്ഞ സുഡാൻ മരണം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടായി അറുപത്തിനാല് പേരെ കാണാതായി ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന റീക്രിയേഷൻ വൈറലായി ആൺകുട്ടികളുടെ പാട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫിലിപ്പൈൻസിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ ഫിലിപ്പൈൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാറ ഡ്യൂട്ടേട്ടെ വിദേശയാത്ര നടത്തിയെന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം വ്യാജം യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പഴയകാല ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് തെറ്റായ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അമ്പലപ്പുഴ ഹരിപ്പാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലെ ലെവൽ ക്രോസ് നമ്പർ നൂറ്റിയൊന്ന് നാളെ രാത്രി എട്ട് മുതൽ അടച്ചിടും നിയന്ത്രണം മറ്റു കുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും നിയന്ത്രണം രാവിലെ എട്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഐ എച്ച് ആർ ഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ നാളെ വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക നാളികേര വികസന ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാളെ ലോക നാളികേര ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള അഞ്ഞൂറ് കർഷകരും സംരംഭകരും പങ്കെടുക്കും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ കേരള ഫുഡ് ടെക് കോൺക്ലേവ് നാളെ പാലാരിവട്ടം റിനായിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് രാവിലെ പത്തിന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഗോവയിൽ വാഹനാപകടം അപകടമുണ്ടായത് കാർ നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടത്തിൽ ഒരു മരണം മുംബൈയിൽ ബൈക്ക് അപകടം മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കനത്ത മഴ മഴയിൽ ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളം കയറി മുപ്പതിലധികം ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്